Good morning, good morning once again. I'm Kevin Yariki. Welcome to Morning Extra Sports, where we discuss all up to speed in the world of sports. And to discuss that, I'm joined by football, uh, I can say, a uh, analyst or a uh, fan? Mm. Analyst. No, yes, introduce yourself. My name is Richard Utange. Yeah. I'm a football analyst. Mambo Vip. Mambo Pua Sana. Yeah. Uh, Ilali Jantu Lichapua. <laughs> Kiri Baruna Jovitu Zitaenda Pua. Yes, AFCON 2019, uh -huh. so far, moment gana ya kwamba ime kubamba? Moment ime nibamba sana ni Uganda. Uganda. Uganda kuchapa DRC Congo, sikuwa ni expect. Na, mpenzi mtazamaji kwa hayo yote na mengine mengi katika AFCON 2019 kumukaya kwamba kipute cha AFCON 2019 kileza kunoga nanga hapo siku ya ijuma, siku, eh, timu ya Egypt kileza kushinda, lakini ingependa tuanze na timu ya nyumbani, timu ya Rambe Stars. Uh -huh. Hapo jana usiku, tukapoteza mbili, Mkono ni mwa Algeria. Mm -hmm. Shida ilikuwa hapi? Shida sana sana ilikuwa tu, I think tulina kuyo game with the too much pride. Yeah. Alafu ilikuwa open, yetu ilikuwa game ya kwanza. So, nikiangalia yu game sana sana, I think tulikuwa attention mingi. Tulikuwa Alafu attention. Alafu atukuwa organized sana kwa defense. Sababu unapata, there were some silly mistakes. Like ile penalty ni tuliko zile. Alafu pia ile deflection. No. Eh, Zon ilikuwa shida mbili. Defense yetu ilikuwa organized sana. Je wafikiria ya kwamba kukosa kwa mchezaji Brian Mandela mm -hmm. na dakika ya mwisho tukapata taarifa ya kwamba Joshua Nyango mm -hmm. angeweza ku, kuweza kucheza yule mchezo alikuwa na jeraha kuli affect team ya Kenya in one way or another I think it affected the team yeah. because uh, kuna tegemeo pale huko nyuma oh, wale wale, kuna, kuna wale watu wanaonga experienced no. so unapata venye wanatoka mtu ana feel eh hey, hapana hapa nyuma kuna shimu sababu ni na wanyama alikuwa anacheza nyuma sana Mm. Atuki angala yeah. formation ilikuwa 4-5-1. Yeah, wanyama ilikuwa, ilikuwa wanyama. I can't remember the other person. Wanyama, uh, Dennis Odiambo. Yeah, yes, no. yes, yes. Eh, walikuwa anacheza deep sana. Wanarudi nyuma. Eh, so, walikuwa anarudi kukava the track huko nyuma sana sana. Lakini, Sebastian Minya alikuwa na mchezaji Karaba, David Owino. Haka amua kumtumia Okumu. Haka mm. unanaya kwamba mm. Abdul eh, Omal. Mm -hmm. Ndi halieza ku... Wengi wanasema ya kwamba mabao zote mbili zilitoka katika saidi yake. Yeah, unanaya yeah. kwamba ange mtumia, ange mtumia mm. Okumu kidogo chini. Mm -hmm. Alafu amtumie umu chazaji eh, Karaba katikati. Eh, ni kweli Karaba me prove sana he's a very good defender. Nam. Alafu ame kwa vizuri. Hata Nigeria ile wakati walikuwa peta huko kucheza. Halicheza vizuri sana. Alafu Okumu ame na struggles kiasi. Alikuwa Sudan na Karudi Kenya kucheza Akaenda Zambia. Akaenda so, South Africa, South Africa lakua akaenda uh, Minnesota in America. So, no. eh, nafikiri wange tumi at least na ni, wange tumi at least kalaba. Sana sana sabi kalaba ni mtu wako defensive sana. Defensive? Yeah. Na mpenzi mtazamaji kumbukea kwamba uneza tuma maoni yako. Unaona ya kwamba timi ya Rambe Stars tulieza kupoteza mikononi mwa timi ya Algeria. Utuambie, je, shida ilikuwa wapi. <coughs> kumbukea kwamba unatuma tweet na unatag una at Morang Kevin at TPS TV and Atom Mwema One uweze kutuambia ni nini shida ya Kenya na uliona ya kwamba eh, mambao mawili atu kuweza kujibu hata moja mm -hmm. eh, Olunga mm -hmm. akapotea mm -hmm. Francis Carter akapotea kipindi cha pili wakamutoa mm -hmm. unuona ya kwamba striking force ya Kenya mm -hmm. ilikuwa chini kidogo ilikuwa chini sana shida ilikuwa hapi shida tu ni probably wajua midfield na wana wajua midfield yenye kame kopua then no. striking itakuwa sawa Naam. But I think we had four shots on target. Alafu kuna ile wali inuwa cross lakini olunga kwaza kuipata vizuri. Okay. So unapata, hakuwa na support mingi from the midfield. So unajua mta kikuwa na bad game, haizi ya natana baka second half acheze. So unapata hazine game ina kwanga ngumu. Unanaya kwamba tumekuwa tuki, tumekuwa na maandalizi. Tumekuwa nchini Faransa kwa wiki mbili. Tumekuwa mm -hmm. kambu imekuwa pamoja. Mm -hmm. Lakini hatukuweza kuwanyesha yule mchezo watu ingi walikuwa na expectation ya kwamba. Kama tulimfunga gana, mm -hmm. alijira tuneza mfunga. Mm -hmm. Unanaya kwamba shida, shida, shida kubwa ya timu ya Kenya mm -hmm. ilikuwa midfield venyo mesema. Yeah, yeah. Lakini alikuwa na wachazaji wengine wazuri bakule nje anga watumia. Mm -hmm. Ama shida wale wachazaji wa uh, Algeria, wengi hakuna mcheza jata mmoja ucheza katika bara Afrika. Mm. Ama shidi neza kuwa hiyo lea kwamba wakona tajiriba sana kushinda timi ya Kenya. So, apo, apo kwa Algeria na Kenya, mm. eh, Algeria is a very good team. Afu Algeria wiki ngele the likes of Riyad Mare, Slimani, Brahimi, hawa na watu wamecheza maju. 
so wakikuja Africa Nam. wanalitea ile experience na wanalitea ile in depth so si ati Kenya walikuwa baya i just think eh, Algeria walikuwa na more experienced players kushinda Kenya e, katika mtandao wa kijamii uliona kwamba wengi walikuwa nasema kwamba Victor Mugubi wa nyama Mm -hmm. Isaac kutolewa kipindi cha pili <laughs> alikuwa amepotea hiyo midfield. Mm -hmm. Huo ulikuwa unakubaliana na maoni kama uh, okay unajua kwa kile team kuna ngana starman uh, wa team. Nam, nam. So mm -hmm. like Victor Mugubi ndio Messi wa Kenya. Ndio Messi wa so, Kenya. So wana feel <laughs> alikuwa anakupatia more. Nam. But iko work. Unajua wa, wanyama kikwa Spurs okay. ana support na kile the likes of Eriksen, Dele Ali but huko akikuja yeye ndo anafaa ku support wengine. So I think ilikuwa first game ilikuwa ngumu but uh, as we progress E, nafikiri kuna chances zingine za kuwa created. Unafikiri kwamba kocha mkuu Sebastian Minye mm -hmm. anaweza akiwa akifikiria kuingine kwamba alimwacha nyuma mchezaji Alan Wanga na mchezaji eh, Jesse Wele. Mm -hmm. Unaona kwamba anaweza fikiria kwamba mbona nikawaacha kwamba ile ile striking force ya Kenya ikuweza kuonekana. Ilikuwa ndio ni kweli. Unajua Alan Wanga na Jesse Wele ni watu wa kuna experience sana. Naam. E, so hata kama inge kwa nguvu basi angechukua mmoja wao kuja na wao wacheze easy games za Afcon. Naam. Sababu sahii ni kama ni dent of which atakuja ku regret later. Na na mpenzi mtazamaji tulikuwa tumekutana na Alan Wanga lakini akasema kwamba leo angeweza kufika hapa sababu hapo jana aliweza kufika maeneo ya Cairo kuweza kutazama timu ya Kenya wakati walikuwa nakutana na timu ya Nigeria. Na utange wana ya kwamba timu ya Kenya tumefungwa mbili mtungi na timu ya Nigeria. Ndio ndio. Kundi kundi cha mm -hmm. timu ya Senegal mm -hmm. ikaweza kumshinda timu ya Tanzania. Mm -hmm. Wana wapi matumaini ya timu ya Kenya? Matumaini ya timu ya Kenya iko kwa Tanzania, si kwa Ubaya. Naam. Eh, <laughs> our next game is against Tanzania. Yeah, yeah, yeah. Alafu Algeria na Dr. Senegal. So acha nionge kama football fan. Naam. Eh, unaona game ya Algeria na Senegal itakuwa ngumu sana sababu wako kwa group yenye wanatam wana Kenya as Tanzania kama underdogs. So our bingo wanaenda kupatana sasa. So teme Algeria ikichapa Senegal of which ni ngumu bado wanaweza draw. Na. So hope yangu ni tushinde Tanzania na Tumek. maybe na mabao matatu. Umeanza sasa umeanza kuangalia kwamba timu ya Kenya tumeanza kufanya zile mahesabu calculations ambazo zinahitajika. Eh sababu nikiangalia game pia Senegal City mdogo. Na. Senegal wanaanza wana wanaweza tuchapa. Hata jana nikiongea na marafiki zangu wananiambia <laughs> Senegal ya hatuizi chapa lakini Senegal ni kitu hata ukiona no. Senegal bao zao ilikuwa tu defensive errors Tanzania walikuwa defensive errors mingi sana kama ile ile ya pili ni kwa defensive error but uh, the defender ali fail to clear the ball vizuri ndio kanguki wale jamaka hii akafunga akafunga lakini bao ya pili ilikuwa ya, ya, ya pili ya pili nayo ilikuwa bao classic sana ndio na wengi wakisema kwamba yeah. Tanzania wametetea ah, ilikuwa <laughs> <laughs> dude nyingine kali sana eh e, 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 mm -hmm. Matasi Mm -hmm. kaweza kupangua mchezo miwili ya kwanza ya tatu mm -hmm. wengi walikuwa wanasema kwamba kuna bao ambalo mm hii -hmm. Abdo Mal tumeweza mm -hmm. kujifunga Dio, wengi walikuwa wanasema kwamba alikuwa anaokoa mm, alikuwa anaokoa ni kweli hata kuna bao wengine aliokoa bado Naam. before that alafu kiangalia hiyo game ya Kenya na Algeria bao ya kwanza ilifungwa 34th minute alafu ya pili ikafungwa dakika 43 so alitufunga na span of 10 minutes so i, fi, I think hiyo bao ya kwanza mjilingia Kenya nso kukua walikuwa tensed so kidogo kidogo hii ingeni kakuje kiingia ndio kapatio deflection alafu kiingia bao kipindi cha pili mm. wakaweza kumtoa mchezaji Marcel ewe eh, kata mm. mkaweza kumweka ndani Marcel eh unaweza fikiria <coughs> Sebastian Minya alikuwa na mm, al, anafikiria aje ya kwamba kata ni midfielder ni kiungo cha kati mm -hmm. Marcel ni mlinzi ni defender mm -hmm. unaona kwamba akamweka ndani mm -hmm. alikuwa anafikiria nini i think alikuwa anarudi ku defense sasa sababu so, i think alikuwa anaogopa ku consider more goals ile yenye wanasema damage control eh was he concede more Naam. of which i think ili work sababu game ilisha 2-0 lakini angetoka hata angacha bado tucheze attack 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 tuonekana tunaweza pata chance ya kufunga lakini from that first game i think the second game itakuwa better sababu sasa hii ni ile bado kuna kitu ndio blending ndio anapata sana sana game za kwanza ziko kwa ngumu si wengi ushinda kama tuseme like Nigeria walichapa Burundi 1 deal. Naam. No. So na deal kwa game kwanza bado ilikuwa ngumu. So nafikiri the next game sasa ndio naona ni kama Kenya tutacheza vizuri. Kenya tutacheza vizuri. Mm. Na u, u, kuna matumaini ya timu ya timu ya Kenya kuweza kumshikilia timu ya Senegal sababu watu wengi wanasema kwamba matumaini ya Kenya hata hata mimi nilikuwa nimewaambia hapo awali ya kwamba Mwarabu huwa mm. anasumbua sana e, Mwarabu Lakini ukipata huyo nji kama uh, Senegal Tanzania wale watu weusi weusi kama sisi kama wa Kenya. Mm. Unaona kwamba tunaweza pata pointi kama mbili ama hapo hapo ndio tunaweza tunaweza pata point against mm. Senegal. 
So unaona kutoka Senegal na Kenya sababu so, vilikuwa nasema tu Senegal wali wali relay on defensive errors. Hadi yeah. ubaya pili ya Senegal ilikuwa tu apua clearance from ta- Tanzanian defender. No. Lakini the goal was classic. Lakini la, lakini Tanzania hawakuwa na shot on target. Eh hakuwa Tanzania hakuwa hiyo game. Eh? Tanzania hakuwa hiyo game. No. Kabisa kabisa walilemewa sababu walikuwa na back pass mingi sana. Tu tu, tu tarajie nini kutoka kwa timu ya Rambe Stars wakati wanakutana na timu ya Tanzania. Tanzania. Na. No. Mm, ndio 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 ndio, ndio tunasema kwamba ndio mechi ambayo inafuata ndiyo, kwa timu ya Kenya. Mm. Timu zote mbili zikapoteza mabao mawili mm-hmm. kwa sifuri Kenya sasa hii katika kundi iko namba tatu Ndiyo, ndiyo. Ya kwamba namba moja ni ile timu ya Algeria sababu ya ile A uh-huh. na sa uh-huh. alafu kiangalia namba mbili ni Senegal, uh-huh. namba tatu ni Kenya, uh-huh. namba nne ni Tanzania. Uh-huh. Uona ya kwamba tutaraje nini wakati tunakutana na timu ya Tanzania? Tukinakutana na Tanzania I think Kenya itaenda all in. Naam. Sababu so, it's a must win game for them. Sababu so, okay. wako sure when it to happen against Senegal. Naam. So hapo tu naambiwa Kenya tarajeni tuchape Tanzania. Hapo nae niko so sure tunachapa Tanzania. Wako na wachezaji wazuri kama Samantha. Wako na wachezaji wazuri lakini pia si tuko nao wazuri sana. Unaona ya kwamba kuna kukejeri kwa timu ya kwamba watu wengi katika mtandao aswa katika Twitter wengi wanaingilia ile timu wanasema kwamba hakuweza ku kuweza ku stand to occasion kusimamisha kuweza kuleta yale matokeo ambayo watu wengi walikuwa wanatarajia hmm. inaweza affect uh, team ah uh, then then team team na ku concentrate sana kwa afcon no. uh, in every match lazima mko criticized alafu unajua kenyans wan expect more sababu so, tukiangalia the legs of akina wanyama ayub timbe kahata ano wasa wamekuwa ki perform no. so mbona said awashinda so na, i think kenyans wan expect more hata nick monda alisema kenya nini harambe stars wako na the right mentality kwa afcon naam so nafikiri tu ni criticism lakini sidhani kai to affect sasa hii ni poa tu concentrate kwa the next game of which is a must win against Tanzania unaona kwamba kuweka mchezaji Johana Homolo mm-hmm. na na yule Elgi Johana akakuja kipindi cha pili na akaweza kumpanga ile <coughs> Paul Wele mm-hmm. ilikuwa ina ni tunasema ni decision ambayo ilikuwa imefaa ilikuwa ilikuwa vizuri kufanya na Sebastian Mini oh, okay i think mi mi bado mimi nilikuwa nataka Paul Wele akuje acheze yani watu wenye wako experience sana who was your man of the match from Manu. Kenyan uh, Kenyan side. Mm Kenyan side sana sana. I think it was go- the goalkeeper Matasi. Matasi. Why? Yeah. Okay, mimi ndio ndio ile save ali make, kuna saves mbili ali make I think. Naam. So kwa hizo saves mbili ali make, alafu hiyo moja yenye yako make. <laughs> Naam. Okay, haikukuwa mbaya. I think the defensive defensive defense will to cause sana. Naam. But Matasi alitokolea. Matasi amekuwa mzuri kwa tuta ama mm-hmm. pena. Mm-hmm. Unaona ya kwamba ile 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 penalty ambayo timu ya Nigeria walipatiwa. <laughs> Mimi kwa maoni yangu nilikuwa naona ya kwamba si tuta mm-hmm. sababu ule mchezaji Deno mm-hmm. aliweza kuweza kumuguza mguu. Aliguza mm-hmm. mpira kidogo mm-hmm. ule akaanguka. Mm-hmm. Eh, lakini wakapatiwa. Mm-hmm. Unaona Mares akaweza kuachia ule mchezaji wa timu wa mwingine striker aweze kupiga. Uh, unaona kwamba Mares alikuwa anaogopa ya kwamba Matasi amekuwa mzuri kwa kwa pena ama ni timu ilikuwa imejipanga sababu hata Man City mm-hmm. Mares yeye uchapa eh yeah, Mares uchapa ndio lakini akaachia mwingine mm-hmm. unaona kwamba Matasi na akaweza kuangusha the, the other side mm-hmm. eh, si mzuri like ni psychological walikuwa wamemsoma Matasi mm-hmm. I think walikuwa wamesoma game ya Mares sana unajua Master akikuja kuchapanga pena na wangu wengi wao upoteza na fikiri pia kuna wakati nyingine Mares akicheza Man City kiza against Liverpool. Mares aliuza penalty. Eh, na aliuza penalty. Dakika ya mwisho. Dakika ya mwisho. <laughs> so unaona ukiangalia pia hii game <laughs> eh, ni poa ukiacha master wako asipige penalty. Matasi nikaa alikuwa amemsoma yeah. Mares. Matasi okay mimi na feel Matasi yako amemsoma. Lakini hivi yule jamii alipigiwa poa hiyo pena <laughs> <laughs> Matasi alienda shop. <laughs> alimweka kwingine. Eh, alimweka kwingine. Akaangusha kwingine. Yeah. Na mtutarejea katika mambo ya Afco ya Kenya tukimalizia lakini tuweze kusonga kundi A. Mm-hmm. Misli mwenyeji. Mm-hmm. <laughs> akaweza kusakata na timu ya Zimbabwe. Wengi mm-hmm. tulikuwa tumeona ya kwamba Egypt wende ikamfunga Zimbabwe more than three goals. Yeah, yeah, it's Lahini true. Lakini yeah, Zimbabwe walikuwa surprise sana. Mm, but ungeangalia game ungeangalia game vizuri Egypt walikuwa chances mingi. Naam. Sana sana ukijani tu Trezeg game alifungia bao. Wao nambari 7. Ako sawa kabisa. Kuna Mali walicheza na Salah one two lakini kipa li, kipa liokolea sana, sana wa Zimbabwe. Naam. Lakini Zimbabwe pia waliweza kushikilia nini Egypt sana do Egypt walikuwa ndio kushinda hiyo game wanaenda kushinda hiyo game wanaenda kushinda hiyo game na nafikiri Egypt kwa group yao ndio favorites lakini unaona kama mchezo wa Egypt hakuweza mm-hmm. kuonyesha yule mchezo ambao ambao watu wengi walikuwa wanasema kwamba Zimbabwe ni underdog yes, Zimbabwe yes. wenyewe wangefungwa lakini waliweza kusimamisha Egypt hata wali struggle kupata bao yeah, yeah. hata Mohamed Salah mm-hmm. unaona kwamba ile 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 
Liverpool wale wachezaji ambao wako nao Liverpool mm. sio ambao wako nao Egypt like uamuona wapi Egypt katika kundi hili Egypt Egypt no na au na imagine kama group winners eh, eh, group winners sana yeah. sana sababu ndo favorites kwa hiyo group eh, mimi naona sababu wewe ukiangalia mtu kama Salah Salah mm. Liverpool hakuna watu wanam support wengi sana sana but ile pale alikuwa na support watu the same as tu wanyama so na Salah alikuwa akishika ball anatafuta mzee anapatia Trezeguet Trezeguet akiwa da ball huko baada kurudisha Salah lakini ni wao ndio walikuwa wao ndio watu wanasema kwamba wao ndio Messi wa Egypt au eh, eh, ni kweli ni kweli Trezeguet anacheza katika timu ya Kasimbasa ni kweli unaona eh, Mohamed Salah anacheza katika timu ya Liverpool Uingereza unaona mm. kwamba kuna hiyo tajriba na usefu ambao wako na lakini Zimbabwe hakuwa na mchezo mbaya sana. Yeah, ni kweli, ni kweli. Bao moja na ni mwenyeji. Ndio. Na kuna swala ambalo limeweza kujitokeza hapa. Tukiwa katika bado tukisalia hapa katika maswala ya Egypt. Mm -hmm. Ya kwamba wale wenyeji mm -hmm. wa taifa ya Egypt wanachitokeza wakati timu yao ya taifa inacheza wanacheza uwanja lakini mm. wakati timu zingine zinacheza uliona game ya Arambe eh, wa Kenya eh. tu ndio walikuwa kwa uwanja eh, eh, na nukwini. wale watu ambao walitoka katika maeneo ya Aljaz eh. ni tunaweza sema kwamba ni, ni nini kinafanya hivi ya kwamba mashabiki waingie katika uwanja okay i think watu wanataka tu kufrustrate okay si kufrustrate but ni mind games wanataka kucheza na watu ni kama wanataka kuba we, si wajua sasa ni kombe kwa Egypt. Naam. So mafans wengi huko ni watu wa Egypt sana sana. Naam. So unapata wana tend kwenda game zao sana than kwenda hizi games zingine. Naam. So I think they're just playing mind games. Timu ya Egypt mm -hmm. umesema kwamba huenda wakaibuka na ushindi. Lakini kuna mchezaji ambao amechezea timu ya Cameroon, timu ya Barcelona anaitwa Samuel Eto'o kwa mfamu. Mm -hmm. e, Ameweza kusema kwamba ule Salah yes. ana maadvice Salah aweze aweze kutoka Basiro, eh, Liverpool, mm -hmm. aweze kujiunga na Barcelona. Mm -hmm. Unaona kwamba eh, wakati usi wakati ambao inafaa kuanza kuongelea mambo kama transfer mm -hmm. ama ni mind game yetu anajaribu kucheza na timu ya Misri. Mm -hmm ya kwamba walifunga <laughs> timu ya Cameroon yeah. <laughs> mwaka mwaka jana yeah. mwaka 2017 mm -hmm. acheze na mind game mm -hmm. waweze kupoteza concentration katika timu ya Egypt ndio okay sasa hii okay lakini i think Salah ko focus kwa Egypt sai sana no. alafu Salah pia vile ameshinda Champions League no. sidhani so kama anaenda Egypt sai so i just think Samuel Eto'o ana play mind games na Salah <laughs> but which I, do, i don't think if it will work sababu unajua Salah no. asha shinda Champions League na sasa bado kwa sababu nikikombe anaangalia ni Premier League yeah, no. sana sana na hizi na Spain ashindio Premier League yako huko. <laughs> tuingie lakini e, tuko katika kundi hilo, tuingie katika timu ya Uganda. Hmm? Uganda wakaweza kusimama na kuweza kumfunga timu ya e, DLC Congo. DLC Congo. Unaona kwamba Uganda ndio wengi wanasema kwamba ni favorite kutoka East Africa. Hmm. Sasa hivi kiangalia na New Game wao walicheza, I think they are the favorites. Sababu walifunga na set piece mbili. Ukweli? Eh walifunga set piece mbili. Alafu wali capitalize on the mistakes that uh, DLC Congo walifanya. Watu wengi walikuwa jua Kongo ndio kushinda hiyo game. Ukiangalia ukiangalia katika gazeti gazeti lako gazeti la Uganda la The Standard wanasema kwamba Uganda leads the East African Afcon Challenge. Unaona kwamba wanakuonyesha kwamba Uganda kwa East Africa tunaweza sema kwamba ndio timu bora katika East Africa. Afrika Mashariki tunaweza sema kwamba Uganda ndio timu bora. Okay, for now tunaweza sema ni wako bora no. sababu vile nilile game yao jana alicheza ilikuwa game not jana juzi, juzi. ya ilikuwa game poa sana naam no. ilikuwa game poa wali surprise watu wengi unajua DRC like Kongo wali eh yeah, DRC Kongo wali <laughs> waliingia pale wakijua ah Arsenal ndio kuwashinda naam no. eh yeah, lakini eh, the unexpected happened unaona tu tumweka wapi Uganda katika kundi hili ya kwamba next wanakutana na timu ya Misri mhm mm tumweka wapi hiyo uh, hiyo kundi hiyo okay hiyo kundi mimi vile naona naam no. Uh, it's too early to judge but no na Egypt na Uganda wakiweza kupenya Egypt na Uganda mm, the first wins were very important sana D DLC mm. DRC aizi 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 kama wana. kama wanaweza chapo na Uganda sidani <laughs> sidani kama wanaweza wanaweza pita hiyo 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 group A uone kama wanaweza pita Sio. group A sioni dalili hapo So, unaona kwamba Uganda mm -hmm. tunaweza sema kwamba wale wachezaji wengi ucheza katika mataifa ya East Africa. Mm -hmm. Unaona kwamba Denis Onyango anacheza South Africa. Yes. Uh, unaona kwamba mchezaji Okwi Emmanuel mm -hmm. anacheza timu ya Tanzania. Yeah. Uh, kuna Gareth Gaucho ambaye amekuwa timu ya Gor Mahia. Mm -hmm. Unaona kwamba yeah. hii kukakoa kwa pamoja katika ligi ya Afrika mm -hmm. inaweza kusaidia timu ya Uganda Cranes. Ndio inaweza kusaidia sababu unajua just like I said eh, wale watu wanatoka kama juu like akina wanyama akina Riyad Mahrez akina Sala no. wameacha wale wachezaji wao support huko basi so, ukikuja kwa hizi ma games kama Uganda sayo team anwa toko Afrika wamesomana wamekutana kwa league different 
wamekutana kwa hizi ma cups cups za international hizi za Africa so i think wanajua games za watu na wanajua vinyole za blend in pamoja Egypt wakikutana na timu ya Uganda mm -hmm. tuliona mchezaji kadu tukaona Emmanuel Okwi mm -hmm. tuna wachezaji wengi wa Lusimbi mm -hmm. walikuwa wametulia wakati walikutana na timu ya DLC Congo mm -hmm. wakati Egypt watakutana na timu ya um, Uganda Uh -huh. tutarajie nini ya kwamba hiyo ndio itakuwa mechi kwa timu ya Uganda sababu timu ya Zimbabwe sio ni ya kwamba wanaweza msimamisha timu ya Uganda Cranes yeah, yeah. tutarajie nini wakati watakuta nao wili katika kundi hili uh, Egypt na Uganda nam, nam. Uh, for Egypt and Uganda stay kuchukua Uganda kama underdog stand okay. wale ni prove wrong <laughs> so i think uh, itabidi Uganda wameenda wala sababu Uganda what they need right now it's a draw from Egypt nam eh uh, ina proceed uh, okay so ina depend na hizo timu zenye pesa zinacheza lakini wakipata hiyo draw anaweza proceed sababu ukiangalia Egypt pia no. wanahitajio win eh, kuonyesha offense wao eh, Egypt inaweza qualify inaweza kwenda mbele Naam eh, tu 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 tumeongea uh, taifa la Kenya tumeongea taifa la Uganda wakombeaje mchezo Kenya na Uganda bado tukisalia katika masuala ya Uganda mm -hmm. Kenya na Uganda wakombeaje mchezo mm. uki, 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 ukiangalia mchezo wa jana mm -hmm. na juzi mm -hmm. waonaje mataifa hayo mawili uh, for now i think game Uganda iko poa sana kutuliko eh uh, uh, kutuliko lakini mm. i think Kenya ilipata two team heavier <laughs> ilipata team bora kutishi kunini sasa so, uh, uh, kushinda uh, 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 lakini pia uh, DRC Congo it's a, it's a good team lakini sasa shida tu ni ile i don't si tulikuwa na shida tu from behind hata kwa organize vizuri unaona kwamba hata gazeti la Daily Nation wanasema kwamba Pisat Dairema for Ugandan fans unaona kwamba mashabiki wengi wa Uganda hata wajui ya kwamba kwa baada ya yule mchezaji kadu kufunga mm -hmm. kuna kuna shida ambao kuna kuna shida ambao wanaona ya kwamba mashabiki wengi wa Afrika Mashariki ambao wamesafiri wame katika maeneo ya Egypt mm -hmm. wengi hawakuweza kuingia katika uwanja mm -hmm. ya kwamba ile tiketi pesa iko juu kidogo mm -hmm. na wakati wa kuingia unaona ya kwamba Egypt wanatumia all all means ya kuhakikisha kwamba wataimaji kama group winners hapa hiyo ni hiyo ni ya hiyo ni hiyo ni kawaida sababu hata Sebastian Minye alicomplain via Wi-Fi eh Wi-Fi so i think kuna that to kufrustrate these other teams naam eh wajua ni kawaida these ma manini watu wana wana host events hiyo ni kawaida yao lakini tusiseme hivyo pengine tu ni sababu hiyo ya nini ya ya ticket ya ticket price I think walikuwa walikuwa wamesema itakuwa expensive. Naam. But nilikuwa nikiona story flani wao wanasema kafu walikuwa nasema wanataka FIFA wachukue over, wa take over. Naam. Waangalie venye wanaweza rid this of hizo bay. Hizo hizo bay. Eh, ndio ndio. Tuingie katika taifa la Nigeria. Mhm. Uh -huh. Igodeni Galo. Mhm. Uh -huh. Akaweza kuisaidia timu ya Nigeria dakika uh -huh. ya mwisho. Ndio ndio. Uh, Nigeria aiku nilijua Nigeria watashinda lakini sikuwa natarajia washinde wandi ili peke yake sababu Burundi ni mara yake kwanza kushiriki eh, katika michuano eh, ya timu bora barani Afrika eh, eh, lakini Burundi walijaribu Burundi walijaribu walijaribu hiyo kupigwa 1-0 ni kitu kingine watu wana expect ni kama tu Egypt na Zimbabwe sababu watu kwa <laughs> Zimbabwe ni ana eh, watapigwa 5-4 naam but Nigeria wali struggle sana hata hiyo big game yake kukua sana do alicheza alicheza eh, lakini game yake kukua ile watu wana expect atacheza atacheza vizuri sana kuna mchezaji ambaye amecheza katika ligi ya Uingereza amecheza na timu ya Chelsea amecheza ame mid pro anaitwa yeah. John Obikel. Yes. Unaona kwamba ile taji libamba alikuwa nao katikati hatukuweza kumuona. Mm -hmm. Na tukiongelea Mikel, mm -hmm. unaona kwamba wale majina mm -hmm. ambao tunasema kwamba ni majina makubwa the big boys ambao wametoka Uingereza wamekuja. Yes. Hawaonekani katika hii mm -hmm. competition ya Afcon. Yeah. Sababu Mikel mm -hmm. ilibidi mpaka ametolewa. Ndio, ndio. Mm. Una, unaona kwamba kumtoa Mikel mm -hmm. ikabidi timu ya Burundi ikaweza kumtoa ile mchezaji Mustafa. Yes yes. yes. Unaona kwamba uh, timu ya Burundi walikuwa wamesoma sana timu ya Nigeria. Eh walikuwa wamesoma sana sababu wanajua walikoshajua stamen stamen wao ni kidadani wanajua ni Igalo wanajua Obi Mikel alafu pia wanajua ni Wobi. Alafu unafikiri Obi Mikel is ameanza kukua old. I think Naam. it's it's time anze ku groom mtu mwingine <laughs> anze kuja kuchukua position yake. Vile tu nimesema hawa watu wakitoka majua kuja hapa game itakuwa different sababu huko penye alikuwa it's either anafidiwa ama amezoea kufidiana. <coughs> so akikuja hapa definitely wanafida wengine of which itakuwa ngumu sana. Katika kundi hilo la Nigeria mm -hmm. unaona kwamba timu ya Madagascar mm -hmm. mara ya kwanza inashiriki kama timu ya Burundi wakaweza kutoka na Sahel mm -hmm. na timu ya Guinea. Yeah. Naam. You are, you are take on that. Oh, my take on that eh, eh, Madagascar is surprise watu. No. That's the way they say ma easy <laughs> teams ndogo ndogo nyoto nasema ni ndogo ndogo eh no. wame surprise wengi. No. Sababu gini waliofunga kwanza Madagascar wajao wafungizo bao mbili alafu penalty ya mwisho ile ile walipatiwa. Ndio no, 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 gini no. wakafungiwa no. bao. 
do Madagascar walikuwa na game nzuri sana. Madagascar walirudi yeah. kipindi cha pili. Walikuwa wamepiwa yeah. moja mtungi yeah. after time. Yeah. Wakarudi kipindi cha pili yeah. wakaweza kurudisha mambo mpaka mbili. Yeah. Yeah. Wale gini ndio wakakuja kufunga. Yeah. Nataka uongelee mchezaji mmoja, mm-hmm. Nabi Keita. Mm-hmm. Na hoja wa timu ya gini. Alikuwa mm-hmm. amepata jeraha kabla ile e, michuano ya kila bingwa bara e, bara wilaya wakati Liverpool walimfunga timu ya Tottenham Hotspur. Unaona kwamba ilikuwa si timu ya geni wakati wanakutana sababu alianza nje ndo wakamleta baadaye. Mm-hmm. Kurudi wakati wako mbili mbili moja mm-hmm. wako chini ndio wakaweza kupata hiyo bao. Unaona kwamba kuna affect timu ya geni kidogo? I think ina affect. Sababu unajua nini teams mingi za Afrika wako na stamp and wow kama Keita Keita pia alistago sana nini Liverpool before anze ku blend in sana uh, eh, but sasa unaweza kufanya mikuja hivi wange muanzisha game ndo aweze ku read game na Biketa ni msana za read game vizuri sana Naam. that's why Liverpool alim sign ni msi unafaa kumuanzisha a read game basi ukimweka dakika late late it's very hard for him to read the game nataka tuingie katika team ya Senegal na team ya Tanzania Senegal wakaweza kumfunga team ya Tanzania mm. Eh, ni kundi la Kenya lakini hatukua tumeongelea timu ya Tanzania. Yeah. Unaona kwamba timu ya Tanzania kufunga mabao mawili na timu ya Senegal. Mm-hmm. Ni jambo watu wengi walikuwa wanaongoja kwamba walikuwa wanatarajia kwamba timu ya Senegal uende kumfunga timu ya Tanzania mabao zaidi ya matatu. Ndio, Na nataka tuongee ulionaje mchezo generally eh, TZ for Senegal. Generally niliona Tanzania walikuwa na lot of mistakes eh, defensively. Naam sababu so, na kuna sehemu nyingi sana walikuwa wanyanganywa ball katikati. Z- mm. Senegal wanakimbia, wanapiga, wanauza. Naam. Alafu unapata pia like hiyo ya kwanza ilikuwa tu defensive era ikaingia. Alafu ya pili pia eh, venye wali clear na header ule jamaa wa Senegal akapata kichapa long range shot of which it was a superb goal. No, ni, ni vizuri mm. na unaona kwamba tuweze kuangalia leo hii mm. ile fixture ambayo iko katika ama zile mechi ambazo tuna expect leo waweze ku, kucheza unaona kwamba timu ya Ivory Coast wanacheza na timu ya South Africa mm. you are taking that sababu Ivory Coast ni timu uh, kubwa sana yeah, yeah, katika yeah, bara yeah. Afrika mm. ni mabingwa wa mwaka 2015 yeah, yeah. na timu ya Bafana Bafana unaona kwamba ni timu kubwa sana katika bara Afrika mm. timu mbili miamba wanakutana uh-huh. naam So hizo team mbili ni wame struggle sana. Wame struggle. Watu wame struggle. South no. Africa pia wali struggle qualifiers. No. Eh, lakini pia ukiangalia Ivory Coast pia wame struggle. Lakini ukiangalia wachezaji wao no. wako sawa. Sababu ukiangalia <coughs> ukiangalia sorry, ukiangalia um, South Africa, wachezaji wao wengi wamechagua kwa kuwa Absa Premiership. No. Wamechukua kwa Absa Premiership. So hiyo game itakuwa ngumu sana. Yeah, South Africa. Eh, lakini my take on that I, I think it will be a draw a draw sana sana. Naam. Haitakuwa ngumu. Unaona kwamba timu ya Bafana watatoka, watatoka sare na timu ya ya na, ya ya, ya Ivory Coast. Yeah. Unaona kwamba timu ya Tunisia wanacheza na timu ya Angola. Mm-hmm. Wanakutana mabingwa wengine wa wigi. Ni kweli lakini hao Arabu, Arabu wako na pesa. Naam. Wako na pesa sana. So my take on that pia ni I think it will be a win for Tunisia. Naam. But Angola watajaribu kuwa stop sana. Uh, unaona unaona kwamba timu ya Mali wa, ma, Mali wanakutana yeah. na timu ya Mauritania. Mm-hmm. Naam. Uh, Tunaje nini? Mali 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 I think they will win against your team. Unaona kwamba wata watashinda? Mm. Uh, t- Africa Cup of Nations Mali imefika so far. Mm. Uh, Unaweza sema kwamba bao ambazo zimefungwa mm-hmm. mingi zilikuwa wakati wa Madagascar. Yeah. Ni bao gani ambao unaweza sema kwamba ni mzuri ama imekufurahisha? Uh, ni furahisha ni boy ya uh, Senegal ile alifunga ya pili against Tanzania. Dude. Ah uh, hiyo boy ilikuwa poa sana. <laughs> Ili watetemesha sana. <laughs> Ili tetemesha wana watu wa Tanzania. Si tu tambalo timu ya Kenya ilifungwa? Mm-hmm. Ah hapana hapana. Hapana. <laughs> Lakini kumwangusha <laughs> matazi the other side. Ah hapana. Hiyo ni boy ingine ilikuwa rahisi sana. But ya uh, ya Senegal ilikuwa boy ingine poa sana. Ilikuwa boy ingine. Uh, ilikuwa poa, ilikuwa classic. Ilikuwa uh, poa sana. Yes. Naam. Mpenzi mtazamaji naambiwa ya kwamba na mwelekezi ya kwamba muda 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 lakini ukumbuke kwamba tumeweza kuuliza utuambie ni bao ni jambo gani ambalo unaona ya kwamba liliweza kutatiliza timu ya eh, Alambe Stars wakiwa katika michuano ya Africa Cup of Nations na unaona ya kwamba wataweza mshinda timu ya Tanzania kumbuka kwamba maoni yako unayatuma katika mtandao wa Twitter unaweza unatuma alafu na tag at Kevin at GBS TV na ukumbuke umekuwa ndani ya Morning Sports Extra na mi Kevin Yariki tukutane hapo kesho ukumbuke kwamba timu ya Vikos wanacheza na timu ya Bavana Bavana kutoka timu, kutoka nchi ya South Africa matokeo utayapata hapa hapa ndani ya Morning Sports Extra tuonane